హై ఆల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రమారెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ ఇదేంటంటే లీనియర్ రిగ్రెషన్ అండ్ కో రిలేషన్ వాళ్ళకి ఎంఎస్ఎఫ్ వాళ్ళకి సెకండ్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి సెకండ్ యూనిట్లో నేను ఆల్రెడీ కర్వ్ ఫిట్టింగ్ అని చెప్పాను అది కూడా దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్స్ అవి కూడా యాడ్ చేశానమ్మా మన యాజ్ పర్ ద లీనియర్ రిగ్రెషన్ కోరిలేషన్ ప్రకారం ఇది థర్డ్ వీడియో ఇంకొకటి చాలామంది కామెంట్ సెషన్లో కామెంట్ చేస్తున్నారు మేడం సెకండ్ యూనిట్ మాకు లేదు అంటారు ఉందండి కాకపోతే నేను ఎంఎస్ఎఫ్ సెకండ్ యూనిట్ని యాడ్ చేయలేదు ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసిన తర్వాత నేను మీకు యాడ్ చేస్తాను ప్లేలిస్ట్ అనేది ఇస్తాను చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది అందులో ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఏంటి అండ్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ వారన్నింటి గురించి చెప్పాను అవి మీకు యాజ్ పర్ ద ప్లేలిస్ట్ ప్రకారం పెడతానమ్మా చెక్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకొకటి ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ పీడిఎఫ్ అనేది ఇస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి ఇప్పటి వరకు ఎంఎస్ఎఫ్ హౌ టు పాస్ అనేది జనరల్ కరోనా ప్యాటర్న్లో ఇచ్చాను అండ్ నాన్ కరోనాలో యూనిట్ వన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ప్లేలిస్ట్ కూడా ఇస్తాను ఆ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వీడియోని నేను లెంచి చేయదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే నేను మీకు సాల్వ్ చేస్తూ చెప్తే చాలా టైం పడుతుంది మనకి ఎగ్జామ్స్ టైం కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ సాల్వ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మనకి లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్స్లో ఫోర్ ఉన్నాయండి ఒకటి మనకి తెలుసు పవర్గా ఉంటే ఫస్ట్ అది లీస్ట్ స్క్వేర్లో మనకి స్ట్రేట్ లైన్ ఇస్తే ఎలా చేయాలి ప్రాబ్లమ్స్ చేసాము పరాబోలా ఇది పరాబోలాలో సెకండ్ దాంట్లో ఎందులో ఒక దాంట్లో ఉన్న మిస్టేక్ అయ్యింది ఏమన్నా ఉంటే చెక్ చేసుకోండి నేను చెక్ చెక్ చేసుకోండి బెటర్ కరెక్ట్ ఇట్ ఇది నేను క్లియర్గా చెప్తాను వినండి పరాబోలా ఇలా డైరెక్ట్ ఇస్తే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఇండైరెక్ట్గా ఇస్తే ఎలా సాల్వ్ చేయాలని చెప్తాను ఓకేనా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫిట్ ఎ పరాబోలా ఆఫ్ ద ఫామ్ ఓకే మనం అన్నోన్ వాల్యూస్ కనుక్కుంటాం ఏబిసి ఇది మన ప పరాబోలా ఇలా ఇస్తారు ఎగ్జామ్లో పరాబోలా అని ఇస్తారు లేదా పాలినామియల్ అని ఇస్తారు పరాబోలా ఇచ్చిన పాలినామియల్ ఇచ్చిన లేదా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో ఇంకొకటి చెప్తాను అలా అడిగిన పరాబోలా అని ఓకే టు ద ఫాలోయింగ్ డేటా ఇది నాకు ఇచ్చినటువంటి డేటా ఈ టేబుల్ ఒకటే ఇస్తారు బట్ ఎగ్జామ్లో ఇదంతా నేను కనుక్కున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇచ్చినటువంటి పరాబోలా ఇచ్చినప్పుడు పరాబోలాని సాల్వ్ చేయాలంటే మనకి యూ మస్ట్ రిమెంబర్ ద నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ద పరాబోలా మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాము పరాబోలా ఇచ్చినప్పుడు దీస్ త్రీ ఆర్ ద నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ద పరాబోలా జస్ట్ రిమెంబర్ దీస్ త్రీ ఈక్వేషన్స్ ఈ త్రీ ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేస్తేనే మనకు త్రీ అన్నోన్ ఏబిసి వాల్యూస్ వస్తాయి అవునా మరి నాకు ఈ వాల్యూస్ రావాలి అని అంటే ఏం చేయాలి నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమేమి వాల్యూస్ కావాలి నాకు నార్మల్ ఈక్వేషన్స్లో త్రీ అన్నోన్స్ సాల్వ్ చేయాలంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ సమేషన్ ఎక్స్ ఐ తెలవాలి సమేషన్ వై తెలవాలి సమేషన్ ఎక్స్ ఐ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఐ క్యూబ్ ఎక్స్ ఐ అండ్ ఎక్స్ ఐ పవర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఐ వై ఐ ఒకటి అండ్ ఎక్స్ ఐ స్క్వేర్ వై ఐ ఈ వాల్యూస్ అన్నీ తెలియాలంటే బై యూజింగ్ ఎక్స్ వైని నేను ఈ టేబుల్ ఫార్మాట్లో రాశాను ఏంటి ఎక్స్ని దీస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ ఐస్ ఓకే ఎక్స్ ఐస్ ఏమి ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ వీటన్నిటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ సమేషన్ ఎక్స్ ఐ దట్ ఈస్ ట్వంటీ ఎయిట్ తర్వాత వై వాల్యూస్ వై వాల్యూస్ని వై ఐ అని తీసుకొని వీటన్నింటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చేది సమేషన్ వై ఐ వన్ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఓకే తర్వాత ఎక్స్ ఐ స్క్వేర్ ఈ ఎక్స్ వాల్యూని నేను స్క్వేర్ చేస్తాను ఎక్స్ ఐ స్క్వేర్ వస్తుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూస్ జస్ట్ ఎక్స్ ఐ అని రాశాను వన్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ నైన్ ఓకే ఈ విధంగా సెవెన్ స్క్వేర్ ఫార్టీ నైన్ తర్వాత దాన్నే క్యూబ్ చేశాను ఓకే వన్ క్యూబ్ టూ క్యూబ్ ఎయిట్ త్రీ క్యూబ్ ఫోర్ క్యూబ్ ఫైవ్ క్యూబ్ సిక్స్ క్యూబ్ సెవెన్ క్యూబ్ ఓకే వీటన్నిటిని యాడ్ చేస్తే సమేషన్ ఎక్స్ ఐ క్యూబ్ వచ్చింది ఇక్కడ సమేషన్ ఎక్స్ ఐ స్క్వేర్ వన్ ఫార్టీ ఎక్స్ ఐ క్యూబ్ సెవెన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ చేశాను వాటిని యాడ్ చేస్తే ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ ఈజ్ ద సమేషన్ ఎక్స్ ఐ పవర్ ఫోర్ ఈ విధంగా ఎక్స్ ఐ వై ఐ అంటే ఎక్స్ని వైని ప్రోడక్ట్ చేసి రాశాను ఎక్స్ ఐ స్క్వేర్ వై అంటే ఎక్స్ ఐ స్క్వేర్ని వైని ఈ రెండింటిని ప్రోడక్ట్ చేసి రాశాను వీటి సమేషన్ వీటన్నిటిని యాడ్ చేశాను సమేషన్ వీటన్నిటిని యాడ్ చేశాను ఓకే 
మేడం మీరు బాగానే చెప్తున్నారు కానీ నాకు ఇక్కడ ఏబిసి అనుకోవాలి దెన్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఎం వాల్యూ అంటారు ఎం ఈస్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్స్ ఎన్ని వేరియబుల్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అదే నేను ఎం అని తీసుకుంటున్నాను అండ్ నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు పుట్ ఎక్స్ఐ వైఐ ఎక్స్ఐ స్క్వైర్ వైఐ స్క్వైర్ ఎక్స్ఐ క్యూబ్ అండ్ ఎక్స్ఐ వైఐ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఎక్స్ఐ స్క్వైర్ వైఐ ఈ అన్ని వాల్యూస్ని నేను నార్మల్ ఈక్వేషన్స్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాను సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే నాకు ఈ త్రీ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి ఓకే ఈ వచ్చినటువంటి త్రీ ఈక్వేషన్స్ని ఓకే నేనేం చేస్తాను కొంతమంది క్యాల్సీ నుంచి సాల్వ్ చేయడం వస్తే పర్వాలేదమ్మా వీలైతే ఈ వీడియో చివరి వరకు చెప్తాను చూడండి క్యాల్సీలో ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఈ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి దిస్ ఈజ్ ఎం బి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ఐ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ఈ విధంగా అన్ని వాల్యూస్ని సాల్వ్ చేస్తే సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే నాకు త్రీ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి వచ్చాయి ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ క్లియర్ ఓకే చూడండి అమ్మా నేను ఇప్పుడే చెప్తాను బట్ నేను చెప్పింది అర్థం కాకపోతే మీరు ఒకసారి త్రీ అన్నోన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈక్వేషన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది యూట్యూబ్లో చూడండి నాకు ఇప్పుడు క్యాల్సే లేదు బట్ నేను రఫ్గా ర్యాండమ్గా చెప్తాను మీరు క్యాషియో తీసుకున్నట్టయితే అందులో ఫస్ట్ మీరు ఆన్ చేస్తారు ఆన్ చేసిన తర్వాత మిడిల్ పక్కన బటన్లో మోడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది మోడ్ని ఫస్ట్ ప్రెస్ చేయండి మీకు కనిపిస్తుందా ఇక్కడ ఎస్ మోడ్ బటన్ని ఇక్కడ నేను మోడ్ బటన్ ఇక్కడ మిడిల్ బటన్ పక్కన మోడ్ అనే బటన్ ఉంటుంది దీన్ని ఒకసారి ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఈ టూ ఆప్షన్స్ వస్తాయి సిఓఎంపి సిఎంపిఎల్ఎక్స్ ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రెస్ చేయండి మళ్ళీ ఒకసారి ప్రెస్ చేయండి మోడ్ని సెకండ్ టైం ప్రెస్ చేస్తే నాకు ఈ త్రీ బటన్స్ వస్తాయి ఎస్డి రెగ్యులర్ బేస్ అని మళ్ళీ ఒకసారి థర్డ్ టైం ప్రెస్ చేస్తే ఈక్యూఎన్ ఈక్వేషన్ వన్ అని వస్తుంది అంటే వన్ ప్రెస్ చేయండి మనం ఈక్వేషన్స్లో సాల్వ్ చేస్తాం కదా వన్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మీకు అలా సాల్వ్ చేయడం తెలియాలంటే ఫస్ట్ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్ ఫార్టీ కదా దాన్ని వేరియబుల్ అంటే వన్ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ అవునా ఇది ఒక ఈక్వేషన్ అవునా ఒక ఈక్వేషన్లో ఏ బిసి ఇంకొకటి డి వేరియబుల్ ఉంటుంది అలా అన్నిటి ఈక్వేషన్స్ని ఇలా రాసుకోండి అన్నిటి అన్నోన్స్ని రాసుకున్న తర్వాత సెవెన్ ఫస్ట్ ఎక్స్ వన్ వేరియబుల్ అడుగుతుంది సెవెన్ ప్రెస్ చేయండి ఈక్వల్ టూ అనండి తర్వాత ట్వంటీ ఎయిట్ ప్రెస్ చేయండి ఈక్వల్ టూ అనండి వన్ ఫార్టీ ప్రెస్ చేయండి ఈక్వల్ టూ అగైన్ వన్ సెవెంటీ త్రీ ప్రెస్ చేసి ఈక్వల్ టు టిల్ ఎక్కడి వరకు ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్ ఫార్టీ వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇట్లా అన్ని వేరియబుల్స్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా మీరు ఈక్వల్ టు కొడితే ఒక ఎక్స్ వాల్యూ చూపిస్తుంది ఓకే ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఈక్వల్ టు కొట్టకండి ఈ మెయిన్ బటన్ ఉంటుంది కదా క్యాషియోలో అందులో డౌన్ ఆరో డౌన్ ఆరో క్లిక్ చేస్తే మీకు వై వాల్యూ వస్తుంది మళ్ళీ మెయిన్ బటన్ డౌన్ ఆరో క్లిక్ చేస్తే జెడ్ వస్తుంది ఓకే కావాలంటే మీరు యూట్యూబ్లో కూడా సర్చ్ చేసుకోండి క్లియర్గా ఉంటుంది ఈ విధంగా ఎక్స్ వై జెడ్ని మనం కనుక్కోవచ్చండి ఏంటి క్యాల్సీ యూస్ చేసి నేను ఇక్కడ క్యాల్సీ యూస్ చేసి ఇక్కడ కనుక్కున్నాను సాల్వ్ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు సాల్వ్ చేసిన తర్వాత నాకు ఏబిసి ఫస్ట్ టూ ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేస్తే బీసీలో వస్తుంది నెక్స్ట్ టూ ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేస్తే బీసీ వస్తుంది మళ్ళీ ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే నాకు బిసి వాల్యూ వస్తుంది ఆ బీసీ వాల్యూని తీసుకుపోయి ఫస్ట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఐ గెట్ ఏ ఏబిసి వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ ఏబిసి వాల్యూస్ని నేను ఇచ్చినటువంటి పరోబాల ఈక్వేషన్ అంటే ఏ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్లో సబ్స్ట్యూట్ చేశాను ఏ బి అంటే మైనస్ థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్టీన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎక్స్ సి అంటే ఇది ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ దిస్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్డ్ పరాబోలా ఓకేనా ఇప్పుడు పరాబోలాని ఇంకొక విధంగా అడిగితే ఎలా చేయాలనేది నేను చెప్తాను జస్ట్ నో డౌన్ చూడండి అమ్మా ఏం లేదు ఇక్కడ ఏంటంటే ఫిఫ్ట్ ఏ సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ ఎట్లా అడుగుతారు ఈక్వేషన్ని చూడండి నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్ట్ ఏ సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ టు ద ఫాలోయింగ్ డేటా ఇది ఒకటే ఇచ్చారు డేటా నాకు ఈ ప్రాబ్లం చాలా చాలాసార్లు రిపీట్ అయిందండి చెక్ చేసుకోండి సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ అని క్వశ్చన్లో ఉంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పరాబోలా అంటే లేదంటే మీరు లెట్ ద రిక్వైర్డ్ పాలినామియల్ ఈజ్ దిస్ అని రాయండి ఆర్ ద లిక్ రిక్వైర్డ్ పాలినామియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పరాబోలా దట్ ఈస్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బిఎక్స్ ఏ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సిఎక్స్ స్క్వేర్ ఇవి నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ సేమ్ లైక్ ఇందాకట్లాగా నేను ఎక్స్ వై రాశాను ఎక్స్ ఐ చేశాను సమ్మేషన్ వై ఐ చేశాను ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఎక్స్
equations lo substitute jeste naku ee three equations vachche ee three equations ni solve jeste i'll get a b c ee a b c values ni ikkada substitute jeste naku kavalsina tvanti second degree polynomial that is nothing but the parabola vachindi okay e vidhanga adigina meer parabola ni ila solve cheyandi betta ओके वेरी इंपारटेंट नैक्स्ट वीडियो मैं पवर कर्वे एक्सपोनेशियो चूदा ओके आल दि बेस्ट थैंक्स फर् वाचिंग